रजिस्ट नाउ Hey guys, hi. Very very welcome to all of you to the session. This is your master teacher Harsh Priyam, and I have come to you in front of you in the NCERT next video. So the next chapter which we are going to discuss is arithmetic progression. So this is exercise five point one. The first exercise is, and today we will discuss only the first question because there are four parts. So let's go. Let's start it. Start doing them. Here is the first question. So the first question is, what do you say? The first question is. In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? ठीक है, देखते हैं। देखो पहला situation कह रहा है कि एक taxi fare है। After with each kilometer, when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। मतलब एक taxi जब चलती है, जब आप book करते हो, तो पहले kilometer का आप भले 100 meter जाओ, चाहे एक kilometer पूरा जाओ, 15 रुपए देने होंगे। और फिर ये first kilometer के बाद जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर आप जाओगे जैसे एक और किलोमीटर गए फिर उसके बाद एक और किलोमीटर गए एंड सो ऑन तो हर एक किलोमीटर के लिए आपको आठ रुपए एडिशनल देने पड़ेंगे मतलब पंद्रह रुपए का पहला बिल आया फिर हर बार आठ रुपए आठ रुपए आठ रुपए देना पड़ा मतलब पहले किलोमीटर के बाद बिल पंद्रह दूसरे किलोमीटर के बाद पंद्रह प्लस आठ तेईस तीसरे किलोमीटर के बाद तेईस प्लस आठ इकतीस फिर इकतीस और आठ उनचालीस तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है जवाब है हाँ बन रहा है क्यों सिंपल है यार सोच के देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एक ऐसा सीरीज जहां पे हर एक नंबर अपने प्रीसीडिंग नंबर से एक फिक्स क्वांटिटी से एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो तो पंद्रह से तेईस क्या यहां जाने के बाद हमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर प्लस एट हुआ है अच्छी बात है क्या तेईस से इकतीस जाने के बाद कितना एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस एट हुआ है इकतीस से उनचालीस प्लस एट मतलब मुझे दिख गया कि ये जो डिफरेंस है ये हर बार कांस्टेंट है और यही तो मेन रूल है एपी का कि आपका डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए कांस्टेंट तो इसीलिए हम इसे कांस्टेंट डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस कहते हैं तो हाँ ये बिल्कुल एपी है समझ गए ये बड़ा सिंपल सा था यार बहुत ही सिंपल चलो दूसरा देखते हैं तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल पंद्रह तेईस इकतीस उनचालीस एंड सो ऑन इट इज एन एपी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि अमाउंट ऑफ दूसरा सिचुएशन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम प्रम पंप रिमूव्स वन बाय फोर्थ ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पंप है वो एक सिलेंडर में से वन फोर्थ जितने भी उस सिलेंडर में हवा है उसका वन फोर्थ हमेशा निकाल देता है हर बार uh, कुछ वो पंप वम्प चलता होगा <coughs> कुछ वो पंप वगैरह चलता होगा तो वहां से वो निकाल देता है ठीक है तो देखते हैं यार मान के चलो कि ये है हमारा सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो एक्स लीटर गैस है या वॉट मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ले रहा हूं 400 हंड्रेड लीटर से गैस तो अगर इसके अंदर 400 लीटर की गैस है तो पहले 400 है ठीक है उसके बाद इसमें से एक चौथाई हटा दिया गया वन फोर्थ रिमूव कर दिया तो इसका एक चौथाई कितना होता है सौ हाँ तो सौ हटा दिया गया ठीक है तो सौ हटा देंगे तो चार लीटर में से सौ लीटर वन फोर्थ हटा दिया हंड्रेड लीटर तो बचा कितना 300 हंड्रेड लीटर अच्छी बात ठीक है अब ये 300 हंड्रेड लीटर में से वापस वन फोर्थ हटेगा तो 300 हंड्रेड का वन फोर्थ कितना होता है भाई मेरे बताओ बताओ 300 का वन फोर्थ करोगे तो दैट यू विल गेट 75। ये मैं बता दे रहा हूं मतलब मेरे को पता है तो इसका वन फोर्थ करोगे तो 75 आएगा ठीक है तो आपने 300 हंड्रेड में से 75 फिर से हटा दिया तो कितना बचा 225 बचा फिर आपने 225 में से फिर से वन फोर्थ हटाया तो इसका वन फोर्थ निकालोगे तो 50 62.5 आ रहा है 62.5 हटा लो और कुछ कुछ आएगा लेट्स लीव इट हमें जानना ये है कि मेरे दोस्त यहां से यहां और यहां से यहां में जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है क्या बस इतना ही जानना है देखो जवाब मिलेगा जोर जोर से ना क्यों क्योंकि 400 से 300 डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि यह हंड्रेड का है और थ्री से टू में साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है सेवेंटी का तो यहीं पर चेंज हो गया इसके बाद वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहीं पे मेरी क्वांटिटी चेंज हो गई एक में 100 का डिफरेंस है एक में 75 मतलब डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है सिंस देर इज नॉट अ देर इज नॉट एनी कांस्टेंट डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है ही नहीं तो ये एपी नहीं है मेरे दोस्त नहीं ठीक है देखो समझाता हूं मतलब दिखाता हूं सॉल्यूशन भी देख लो इट इज नॉट एन एपी और इन लोगों ने वी लेके माना है तो वी फिर थ्री वी बाई फोर थ्री वी बाई फोर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन ये एक जीपी बनेगा तो अभी हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले हैं तो इसको बाद में देखते हैं ठीक है चलो तो अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आगे सॉरी क्वेश्चन सेम ही है 
द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन इट कॉस्ट रुपीज वन फिफ्टी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई फिफ्टी फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर अच्छी बात है तो कुआं खुदवाए हो कितने लोग खुदवाए हो हाँ सर मैंने घर पर खुदवाया तो कुआं खोदने में क्या है यहाँ पे बता रहा है कि भैया वैसे इतना कम रेट नहीं लगता हजारों में लेते हैं वो लाखों रुपए में लेते हैं तो अभी तो कई लाख रुपए लग जाते हैं डिगिंग कराने में बट एनीवेज ये कह रहा है कि भैया यहां से डिगिंग होना शुरू हुआ तो पहला मीटर तक जब डिगिंग हुआ तो इसका एक सौ चार्ज करेंगे ठीक है ठीक है उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फिर वन मीटर एक्स्ट्रा तो इसके लिए फिफ्टी और फिर इसके बाद एक और वन मीटर तो इसके लिए फिफ्टी और फिर एक और वन मीटर तो इसके लिए फिफ्टी और ऐसा करके डिगिंग होती जाएगी तो आपको बताना है कि जो चार्ज इसमें जो बिल बनेगा वो बिल क्या एपी में बन रहा है तो देखो जवाब भैया पहले मीटर के बाद तो बिल 150 फिफ्टी रुपीज का ही है दूसरा मीटर करोगे तो 150 फिफ्टी बिल तो लगेगा पहले मीटर का दूसरे मीटर का 50 एक्स्ट्रा हो जाएगा मतलब 200 हंड्रेड फिर तीसरे मीटर के लिए फिर से फिफ्टी एडिशनल मतलब टू फिर चौथे के लिए फिर से फिफ्टी एडिशनल मतलब थ्री क्या ये एक एपी बना रहा है तुम्हारा दिल जानता है जवाब की हाँ सर डेढ़ से दो दो सौ से ढाई सौ पचास पचास ढाई सौ से तीन सौ पचास हर बार फिफ्टी का एडिशन है यस बिल्कुल एपी बना रहा है बिकॉज डिफरेंस कांस्टेंट है समझ गए देखो सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ सिंपल है वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड एंड सोन ए पी बन रहा है हाँ अगला सवाल देखो अगला सवाल कहता है यार सॉरी ये तो साफ साफ देख के मेरे को दिख रहा है कि नहीं भाई ए नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो भी बता देता हूँ यार तुमने बचपन में क्लास एट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर याद हो तो वो फॉर्मूला था कंपाउंड देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मनी है दस हजार रुपए उसको आठ परसेंट पर एन के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला गया है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के ही मैंने बोला कि यार ये तो हर हाल में नहीं होगा क्यों नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का बचपन में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल रेस टू पावर एन ऐसा कुछ पढ़ा था क्या एन या टी जो भी था पढ़ा होगा ठीक है मेरे दोस्त ये बताओ प्रिंसिपल तो यहां है अभी जो रेट है आठ परसेंट पर एन का इसमें कुछ पावर लगा हुआ है पावर का मतलब एडिशन होता है या मल्टीप्लीकेशन बस इतना बता देना साफ साफ बात है यार उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या कि यहां पे जो भी वैल्यू आएगी जैसे वन प्लस एट बाई हंड्रेड पावर वन है तो ठीक है पावर टू हुआ मतलब वो दो बार मल्टीप्लाई होगा समझ पा रहे जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जैसे प्रिंसिपल है दस हजार रुपए और उसके बाद तुमने किया वन प्लस रेट है आठ बटा चाहो तो इसको सॉल्व कर लो नहीं तो ऐसे ही कर दो पावर एन तो हंड्रेड एट बाई हंड्रेड होगा देखो टेन थाउजेंड इन टू वन जीरो एट बाई हंड्रेड और इस पूरे पे पावर है एन तो बेटा जो ये बताओ हर साल जब ये एन बदलेगा फर्स्ट ईयर के तो बन रहा अगले साल जब ये पावर टू हो जाएगा मतलब दो बार मल्टीप्लाई हुआ तीसरे साल में ये पावर थ्री हो जाएगा तो तीन बार मल्टीप्लाई होगा यार एक बात बताओ जब ये बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो चेंज आएगा क्या वो चेंज एक कांस्टेंट डिफरेंस देगा कभी नहीं दे सकता मेरे भाई अगर नहीं समझ आ तो एक सिंपल एग्जांपल लेके देगा था जैसे टू है इसमें तुम हर बार थ्री मल्टीप्लाई कर दो इन टू थ्री तो टू थ्री सिक्स इन टू थ्री तो सिक्स थ्री सा एटीन इन टू थ्री तो एटीन इंटू थ्री फिफ्टी फोर मेरे भाई ये बताओ तुमने जब हर बार कुछ मल्टीप्लाई किया है हर बार जब कुछ मल्टीप्लाई किया है तो क्या इसका डिफरेंस कॉन्स्टेंट होगा जाहिर सी बात नहीं करेगा होगा यार तुमने एडिशन किया होता तब तो कॉन्स्टेंट होता ना यहाँ फोर है यहाँ पे देखो ट्वेल्व है यहाँ पे देखो कुछ और है पता नहीं क्या क्या है तो ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है क्यों कांस्टेंट नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में आपने काम ही गलत किया ना मल्टीप्लाई कर दिया और वही मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो रहा है तो मैं इसका वैल्यू निकालने भी नहीं जाऊंगा मैं तो बस देख लूंगा पावर है भाई साहब पावर है मतलब हर बार ये पावर चेंज होगा और ये वैल्यू कुछ मल्टीप्लाई होगी इसका मतलब ये एक एपी नहीं होने वाला तो देखो सिंपल है वही वन प्लस एट फिर पावर स्क्वायर फिर पावर क्यूब जाहिर सी बात है इट इज नॉट एन एपी और आप बस ऐसे ही सिंपल एक लाइन में लिख देना कोई जर बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है ठीक है समझ गए सारे लोग चलो अगर समझ गए तो बल्ले बल्ले आज के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो इस वीडियो को ताकि उनका भी भला हो जाए एट द सेम टाइम जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वेदांतों के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने रिविजन को क्रैश कोर्स को अपने पूरे के पूरे बोर्ड प्रिपरेशन को एक नया स्पीड देना चाहते हैं तो आप लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं वेदांतों के लाइव सेशन में जो हर रोज होता है उसके लिए करना क्या होगा आपको एक लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिखा होगा वी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश वाई टी प्रो ऐसा कुछ लिंक होगा उस लिंक पे जाइए क्लिक कीजिए जैसे ही
बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज पे आएंगे यहाँ पे क्लिक कीजिए प्रोसीड टू सब्सक्रिप्शन जैसे ही आपने क्लिक किया प्रोसीड टू सब्सक्रिप्शन एक ऐसा पेज खुलेगा इसमें वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ तीनों के ऑप्शन है जो आपको सूट करे जो आपको बेस्ट लगे आप उसको परचेज कर लीजिए परचेज करने के पहले यहाँ पे जो भी प्राइस दिख रही होगी ये प्राइस ये डिस्काउंटेड प्राइस है इसमें आप एक कूपन कोड अगर अप्लाई कर देंगे एच पी प्रो एच पी प्रो तो इस कूपन कोड से इस डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कुछ और डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आपका कोर्स और भी सस्ता हो जाएगा ठीक है तो आप उसको परचेज कर सकते हो ज्यादा इजी फाइन तो दैट वॉज ऑल फॉर दिस सेशन गाइज अब मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए शुभ रात्रि गुड नाइट शबा खैर सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय